அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பைக் மைலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான சில டிப்ஸ்களை நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ முழுசா கேளுங்க நிறைய யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் நான் இந்த வீடியோல சொல்லி இருக்கேன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா அவாய்ட் ஓவர் ஆக்சலரேஷன் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டிராபிக் இருக்கும் கொஞ்ச தூரம் போன பிரேக் போட வேண்டியது வரும் தெரியும் இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஓவர் ஆக்சலரேஷன் கொடுப்பாங்க அப்படி ஓவர் ஆக்சலரேஷன் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் போற அளவுக்கான ஆக்சலரேஷன் நீங்க டக்குன்னு பிரேக் போடும் போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரீச் பண்ணாமே உங்களுக்கு ஃபியூயல் அதுல வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகுது அதே மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய பிரேக் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது அதை அதை கம்மி பண்ணிட்டாவே நம்மளுக்கு மைலேஜ் வந்து அதிகமா இருக்கும் மெயின்டைன் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஸ்பீட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போகலாம் ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் போகலாம் ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் போகாம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க பைக் மைலேஜ் அதிகமாகும் நீங்க பிரேக் போடுறதும் நிறைய தவிர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபியூயல் ஃபில் பண்ணும் போது ஏர்லி மார்னிங் அந்த டைத்துல ஃபியூயல் ஃபில் பண்ண சொல்றாங்க ஏன் ஏர்லி மார்னிங் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட் ஒரு எயிட் எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கூலிங்ல அந்த பெட்ரோல் இருந்திருக்கும் அப்ப ஏர்லி மார்னிங் ஃபில் பண்ணும் போது அந்த பெட்ரோல் கூல் ஆகுறனால டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் காலையில் நீங்க ஃபில் பண்ணும் போது அந்த ஃபியூல் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் போது நம்மளுக்கு அதிக மைலேஜ் கிடைக்கும் கொஞ்சம் வெயில் கொஞ்சம் மதிய நேரம்லாம் ஃபில் பண்ணும் போது அந்த ஃபியூல் டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஆனா நம்ம அதே அமௌண்ட் தான் பே பண்ணுவோம் ஆனா நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாயிரும் அதனால ஏர்லி மார்னிங் ஃபில் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி பெட்ரோல் ஒரு பெட்ரோல் பங்க் ஒரு நல்ல பங்கா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நல்ல டெய்லி அதே இடத்துல பெட்ரோல் அடிங்க வேற வேற இடத்துல மாத்தி அடிக்கும் போது அந்த ஃபியூல் டென்சிட்டி இதாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு மைலேஜ் டிராப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு ஒரே பெட்ரோல் பங்க்ல ஃபில் பண்றது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி மூணாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா செக் டயர் ப்ரெஷர் நம்ம வந்து காத்து டயர்ல இருக்கிற ஏர் ப்ரெஷர் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம செக் பண்ணி வச்சுட்டா நம்ம மைலேஜ் வந்து கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் மூணாவது சாரி நாலாவது நாலாவது என்ன பாத்தீங்கன்னா டாப் கியர் முடிஞ்ச அளவுக்கு வண்டியை வந்து டாப் கியர்ல ரைட் பண்ண பாருங்க ரெண்டாவது மூணாவது கியர்ல போறப்போ நம்மளுக்கு அதிகமான ஃபியூல் வந்து கன்சியூம் ஆகும் வண்டியில மேக்சிமம் டாப் கியர்ல போய் நம்ம மேக்சிமம் பழகிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம கியர் இது பெட்ரோல் வந்து மிச்சப்படுத்தலாம் அதே மாதிரி ஆயில் ஆயில் வந்து நம்ம யூசர் மேனுவல் பார்த்து எவ்வளவு கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா சேஞ்ச் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்களோ அட்லீஸ்ட் அந்த அளவுக்கு முடியலனா கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒருக்கா சேஞ்ச் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒரு நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நம்ம சேஞ்ச் பண்றது நல்லது ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் வச்சு தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம் ஆயில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாதனால நம்ம இன்ஜின் வந்து பாதிக்கப்படும் இதனால ஃபியூல் கன்சம்ஷன் அதிகமாகும் அதே மாதிரி சர்வீஸ் நம்ம யூசர் மேனுவல்ல எவ்வளவு நாளைக்கு ஒருக்கா சர்வீஸ் விடணும் அதை பார்த்து ஒவ்வொருத்துக்கு ஒவ்வொரு டைமிங் இருக்கும் அதை பொறுத்து நம்ம சர்வீஸ் கரெக்டா விட்டு வந்தா நம்ம வண்டியும் நல்லா இருக்கும் நம்ம மைலேஜும் டிராப் ஆகாது அதே மாதிரி நம்ம பைக் ஒரு லாங் டைம் பார்க் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நல்ல ஒரு நிழல் இருக்கிற இடத்துல நம்ம பார்க் பண்ணிட்டா அது மிக்க நல்லது அதே மாதிரி சிக்னல்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் அதிக டைம் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சதுன்னா வண்டி ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது நம்ம ஃபியூல் சேவ் பண்ணலாம் நம்ம வண்டியில தேவையில்லாத பார்ட்ஸ் இருக்கும் தெரியுங்களா ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா சாரி கார்டு எல்லாம் தேவையில்லாம இருக்கும் பைக் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ல வந்து தேவையில்லாத ஏதாச்சும் இருந்தா அது ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏன்னா நம்ம வெயிட் அதிகமாக அதிகமாக மைலேஜ் வந்து கம்மியாகும் வெயிட் கம்மியாக கம்மியாக மைலேஜ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கிளச்சு பிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க ஆக்சிலேஷன் கொடுக்கும் போது அது வந்து தவிர்த்துக்கணும் அது தவிர்த்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூல் கன்சம்ஷன் கம்மியாகும் நிறைய பேர் கார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத பொருள் கார் டிக்கியில வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத பொருள் இருந்துச்சுன்னா அது எடுத்து வெளியில வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா வெயிட் குறைய குறைய மைலேஜ் அதிகமாகும் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி கார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓபன் பண்ணாம நீங்க போனீங்கன்னா மைலேஜ் வந்து அதிகமாகும் விண்டோ எப்பயும் க்ளோஸ் பண்ணி ஓட